నమస్కారం అండి నా పేరు అరుణ్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అరుణ్ రెడ్డి టెక్ ఫైవ్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి మెసేజ్ బాక్స్ మరియు ఇన్పుట్ బాక్స్ సో మనం విబిఏలో మెసేజ్ బాక్స్ని మరియు ఇన్పుట్ బాక్స్ని ఎలా యూజ్ చేస్తామో మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో మీరు కనుక నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లేదా మీరు ఎక్సెల్ విబిఏ నేర్చుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఎక్సెల్ విబిఏ తెలుగు అనే ఫోల్డర్ ఉంటుందండి దానిలో మిగతా వీడియోస్ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి అలాగే నా వీడియో మిస్ అవ్వదనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సో వెళ్దాం అనే మన టాపిక్కి రైట్ ఓకే సో మనం మెసేజ్ బాక్స్ గురించి మరియు ఇన్పుట్ బాక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం రైట్ ఓకే సో జనరల్గా నేను ఒక చిన్న సబ్ ప్రొసీజర్ తీసుకున్నానండి ఓకే సో మెసేజ్ బాక్స్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక మెసేజ్ బాక్స్లో ఒక టెక్స్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను సో మెసేజ్ బాక్స్లో టెక్స్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటే నేను జనరల్గా కొటేషన్స్ అనేవి వాడాలి ఓకే సో కొటేషన్స్ వాడకుంటే ఏమవుతుంది వాడితే ఏమవుతుందో చూద్దామా రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కొటేషన్స్ వాడకుండా హలో అని ఇచ్చాను ఇది టెక్స్ట్ బాక్స్కి ఓకే టెక్స్ట్కి అయితే ఏం ఏమవుతుందో చూద్దామా రైట్ చూడండి నేను ఇప్పుడు రన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే చూడండి ఎంటీ ఎంటీ చూపిస్తుంది ఓకే అని కనిపిస్తుంది కానీ ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఏం కనిపించట్లేదు ఓకే సో జనరల్గా మెసేజ్ బాక్స్ ఏం చేస్తుందంటే మీరు కొటేషన్స్ ఇవ్వకుంటే టెక్స్ట్ని తీసుకోదు ఓకే సో అందుకోసం మనం హలో ఎవ్రీ వన్ సపోజ్ ఇక్కడ ఎవ్రీ వన్ అని రాయాలనుకున్నాను ఎవ్రీ వన్ ఇప్పుడు నేను రన్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి హలో ఎవ్రీ వన్ సో ఇలా వస్తుంది బాగుంది కదా సో ఇలా హలో ఎవ్రీ వన్ వస్తుంది టెక్స్ట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనకి కొటేషన్స్ ఇవ్వాలి అదే నంబర్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు నంబర్ తీసుకుందాం ఇంకోటి మెసేజ్ బాక్స్ ఓకే నంబర్కి నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ థౌజండ్ అని టైప్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దామా రైట్ రన్ చేస్తే చూడండి హలో ఎవ్రీ వన్ ఓకే మళ్ళీ ఏమి వస్తుంది హన్ థౌజండ్ ఓకే థౌజండ్ సారీ థౌజండ్ అండి ఓకే సో థౌజండ్ సో మనకి ఎప్పుడన్నా టెక్స్ట్ ఇస్తే కొటేషన్స్ ఇవ్వాలి టెక్స్ట్ ఇవ్వకుంటే మనకు కొటేషన్స్ ఇవ్వకుండా సరే ఓకే సో మన మెసేజ్ బాక్స్ అనేది మనం బ్రాకెట్స్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు ఓకే బ్రాకెట్స్ యూస్ చేస్తే ఇంకా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుందండి ఓకే సో బ్రాకెట్స్ ఇలా యూస్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ కూడా మనం బ్రాకెట్స్ అనేది యూస్ చేయొచ్చు ఓకే చూడండి హలో ఎవ్రీ వన్ థౌజండ్ ఓకే సో ఇలా బ్రాకెట్స్ యూస్ చేయొచ్చు బ్రాకెట్స్ యూస్ చేయకుండా కూడా మనం మెసేజ్ బాక్స్ అనేది యూస్ చేయొచ్చు ఓకే సో మెసేజ్ బాక్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదన్నా డేట్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేట్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను సెవెంటీన్ లెవెన్ ట్వంటీ టూ ఓకే ఇది డేట్ సో ఈ డేట్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దామా ఓకే సో జనరల్గా మనకి డైరెక్ట్గా రన్ చేసామనుకోండి ఏమవుతుందో చూద్దాం ఓకే సో మనం ఈసారి టూల్ బాక్స్కి వెళ్ళి డీబాక్ టూల్ తీసుకుందాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది ఫస్ట్ హెలో ఎవ్రీ వన్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ థౌజండ్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఎలా చూపిస్తుందో ఓకే సో అదే మీకు టెక్స్ట్ రూపంలో కూడా చేయొచ్చు దీన్ని కొటేషన్ పెట్టుకొని కానీ మనం ఎప్పుడన్నా డేట్ వాడినప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం యాస్టిక్ సింబల్ అనేది వాడాలి ఓకే యాస్టిక్ సింబల్ అనేది వాడితే ఏమవుతుందంటే అది డేట్ అని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది సో దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏందో కూడా నేను చెప్తానండి మీకు ఓకే సో ఇప్పుడు నేను రన్ చేసి చూపిస్తాను స్టెప్ బై స్టెప్ ఓకే రైట్ రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ రైట్ ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ రైట్ ఓకే చూడండి డేట్ అని చూపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ట్వంటీ టూ అని తీసుకుంటాను ట్వంటీ టూ ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ నేను ట్వంటీ టూ ప్లేస్లో సెవెంటీ సెవెన్ అని తీసుకున్నాను అనుకోండి జనరల్గా ఇదే టెక్స్ట్ అయితే రన్ అవుతుంది మనకి ఎప్పుడైతే మనం డేట్ అని డేట్ అది రికగ్నైజ్ చేయగలుగుతుంది డేస్ థర్టీ వన్ కన్నా ఎక్కువ ఉండవు అని అది రికగ్నైజ్ చేయగలుగుతుంది అందుకోసమే ఇప్పుడు నేను తీసే రన్ చేస్తే చూడండి ఏమవుతుందో ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే చూడండి సో ఎప్పుడన్నా మీరు డేట్ ఇవ్వాలనుకున్నాను అనుకోండి మీరు యాస్టిక్ సింబల్ ముందుగా తర్వాత కూడా పెట్టాలండి ఓకే సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మెసేజ్ బాక్స్ అనేది డేట్ని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది బాగుంది కదండి రైట్ సో మెసేజ్ బాక్స్లో చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి ఓకే చూద్దామా అండి రైట్ ఇక్కడ ఒక ఇంకొక సేవ్ చేశాను మాడ్యూల్ రైట్ ఓకే సో మెసేజ్ బాక్స్ మనం వెల్కమ్ అని రాశాక మనకి ఇక్కడ ఒకసారి స్పేస్ ఇచ్చి చూపిస్తానండి ఇక్కడ కొటేషన్ పెట్టాక సారీ కొటేషన్ పెట్టాక కామాన్ పెట్టామనుకోండి చూడండి ఇలా ఆప్షన్ చూపిస్తుంది ఓకే ఆప్షన్లో మనం వన్ అని ఎంటర్ చేసామనుకోండి వన్ లేదా ఇక్కడ వేరే ఆప్షన్స్
సో ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను అండి ఇక్కడ రైట్ సో జనరల్గా వన్ అంటే ఓకే క్యాన్సర్ అని వస్తుందండి బటన్ మనకి మెసేజ్ బాక్స్లో ఓకే క్యాన్సర్ రెండు ఆప్షన్స్ వస్తాయి అదే టూ అనుకోండి అబౌట్ రీట్రై ఇగ్నోర్ త్రీ అనుకోండి ఎస్ నో క్యాన్సర్ అని ఫోర్ అనుకోండి ఎస్ నో అని ఇస్తుంది ఫైవ్ అనుకోండి రీట్రై క్యాన్సర్ అని సిక్స్ అనుకోండి ఓకే అని ఇస్తుంది సో సిక్స్ నుంచి మిగతావన్నీ సిక్స్ కన్నా ఎక్కువ అన్నీ ఓకే ఓకే అని ఇస్తుంది ఓకే రైట్ సో ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దామా రైట్ ఓకే ఫస్ట్ ఏమన్నాం ఓకే క్యాన్సల్ చూడండి ఫస్ట్ బాక్స్ ఏంది ఓకే క్యాన్సల్ నేను ఓకే అని కొడతాను మళ్ళీ రన్ చేస్తే నెక్స్ట్ టూ ఏంది అబౌట్ రీట్రై ఇగ్నోర్ చూడండి అబౌట్ రీట్రై ఇగ్నోర్ ఏదో ఒకటి కొట్టేద్దాం రైట్ నెక్స్ట్ త్రీ ఏంటి త్రీ అంటే వెల్కమ్ ఇక్కడ చూడండి ఎస్ నో క్యాన్సల్ ఎస్ నో క్యాన్సల్ అదే ఫోర్ ఏమవు ఫోర్లో ఏమున్నాయి ఆప్షన్ చూద్దామా ఫోర్ అంటే బటన్ ఫోర్లో ఎస్ నో రెండు ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఇంకోటి ఫైవ్ ఫైవ్లో రీట్రై క్యాన్సల్ ఉంటుంది సిక్స్లో ఏముంటుందంటే సిక్స్లో మనకి ఓకే అని ఉంటుంది సో సిక్స్ నుంచి తర్వాత నెక్స్ట్ కూడా సెవెన్ కూడా ఓకే అనే ఉంటుంది తర్వాత ఎయిట్ అలా కూడా ఓకే ఓకే అనే వస్తుంది ఓకే సో ఇలా మనకి టోటల్ ఫైవ్ సారీ సిక్స్ బటన్స్ ఉన్నాయండి సిక్స్ నంబర్స్ ఉన్నాయి ఈ సిక్స్ నంబర్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బటన్స్ రీప్రింట్ చేస్తాం సో ఇలా కాకుండా డైరెక్ట్గా కూడా మనం చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఓకే క్యాన్సల్ కానీ లేకుంటే అబౌట్ రీట్రై ఇగ్నోర్ కావాలనుకోండి మనకు డైరెక్ట్ ఆప్షన్లో కూడా చూడొచ్చు నేను ఇంకొక పాత మాడ్యూల్కి వెళ్తానండి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను తీసేస్తాను ఓకే హలో ఎవ్రీ వన్ ఉంది కదా ఓకే హలో అని పెడతాను ఇక్కడ హలో అని పెట్టి కామా పెడతాను ఓకే సో ఇదంతా తీసేస్తున్నానండి ఓకే కామా చూడండి కామా అనగానే మనకి ఇక్కడ రకరకాల బటన్ వచ్చాయి సో ఈ బటన్లో ఏదో ఒకటి చెల్లత్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఓకే క్యాన్సల్ బటన్ కావాలి ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఓకే సో ఇది నేను రన్ చేశాను అనుకోండి చూడండి హలో ఓకే క్యాన్సల్ సో అలా కాకుండా ఇది కాకుండా ఇంకేదైనా కావాలనుకోండి సపోజ్ వీబి ఒక్క నిమిషం ఓకే కొటేషన్స్ ఇచ్చి కామా ఇస్తే ఎస్ నో కావాలనుకోండి చూడండి ఎస్ నో ఉంది ఎస్ నో క్యాన్సల్ ఉంది ఓకే ఎస్ నో మాత్రమే కావాలనుకున్నాను అనుకోండి సో చూద్దామా రైట్ చూడండి ఎస్ నో సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్ నంబర్ యూజ్ చేయొచ్చు లేదా మీరు డైరెక్ట్ ఆప్షన్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో దీని తర్వాత ఇంకొక అడ్వాన్స్గా మీరు ఇంకా టైటిల్ ఇవ్వాలనుకున్నాను అనుకోండి మెసేజ్ బాక్స్ వస్తుంది కదా ఆ బాక్స్లో మీరు జనరల్గా మెసేజ్ బాక్స్ అని వస్తుంది సో అది కాకుండా మీరు ఏదైనా టైటిల్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సెల్ విబిఏ అని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఎక్సెల్ విబిఏ ఓకే స్మాల్ లెటర్స్లో ఇచ్చాను మీరు క్యాపిటల్ లెటర్స్లో కూడా ఇవ్వచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని రన్ చేస్తానండి చూడండి ఎక్సెల్ విబిఏ పైన టైటిల్ ఓకే సో టైటిల్ కూడా ఇవ్వచ్చు సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే టెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ బటన్స్ మీకు ఎలాంటి బటన్స్ కావాలి థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ కా ఫస్ట్ ఏమో మనకి టెక్స్ట్ ఉంటుందండి కామా తర్వాత సెకండ్ ఆప్షన్ ఏముంటుందంటే ఏ రకమైన బటన్ కావాలనేది థర్డ్ ఆప్షన్లో మీరు మీరు ఒక టైటిల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మీ యొక్క మెసేజ్ బాక్స్ యొక్క టైటిల్ని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు బాగుంది కదండి రైట్ సో కొద్దిసేపు మనం మెసేజ్ బాక్స్ని పక్కకు పెడదాం ఇన్పుట్ బాక్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఓకే సో ఇన్పుట్ బాక్స్ అంటే ఏంటంటే ఇన్పుట్ బాక్స్ అని టైప్ చేస్తానండి ఓకే సో ఇన్పుట్ బాక్స్ మనం బ్రాకెట్ తీసుకుందాం ఓకే సో ఎంటర్ టెక్స్ట్ అని ఇచ్చాను ఎంటర్ టెక్స్ట్ సో ఇలా ఇచ్చానండి టెక్స్ట్ ఎంటర్ టెక్స్ట్ రైట్ సో ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దామా సో రన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకు ఒక చిన్న బాక్స్ వస్తుంది ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వచ్చు ఇందాక అది అవుట్పుట్ ఇది ఇన్పుట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫైవ్ అని ఎంటర్ చేసి ఓకే అని కొట్టాను కానీ అది ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి ఎందుకంటే మనం ఏ వేరియబుల్ కానీ డిక్లేర్ చేయాలి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏ తీసుకుంటాను ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని తీసుకొని ఇక్కడ ఎంటర్ టెక్స్ట్ ఎంటర్ ఏ ఎంటర్ ఏ టెక్స్ట్ లేదా ఎంటర్ ఏ వాల్యూ అని కొడతాను ఎంటర్ ఏ వాల్యూ రైట్ సో ఇప్పుడు ఏలో స్టోర్ అవుతుంది కదా సో దాన్ని మనం ప్రింట్ చేయాలంటే జనరల్గా మనం మెసేజ్ బాక్స్ యూజ్ చేయొచ్చు కదా సో మెసేజ్ బాక్స్ మెసేజ్ బాక్స్ ఏ సో ఎప్పుడన్నా మనం టెక్స్ట్ కాకుండా వేరియబుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా కూడా ఇవ్వచ్చు ఓకే సో డైరెక్ట్గా కూడా మనం ఏ అని ఇవ్వచ్చు కొటేషన్స్ అవసరం లేదు టెక్స్ట్ అయితే కొటేషన్స్ కావాలి వేరియబుల్ అయితే మనకు కొటేషన్స్ అవసరం లేదు ఓకే సో చూద్దామా రైట్ ఓకే చూడండి నేను ఫైవ్ అని తీసుకుంటాను సో ఓకే అని కొట్టగానే మనకి మళ్ళ
if sorry okay no oh. right ikkada manaki error chupistundandi and pettali right okay right uh nenu 5 ane enter chestanu right chudandi a value is 5 okay koddiga space ichcham ankonde inka neat ga kanipistundi okay malli run chestunanu chudandi nenu 10 isthanu enter malli run chestanu okay a is 10 chudandi so ila input box anedi manaku ila use avutundandi manam edanna input oka variable lo ivvali anukuntna so prathi sari adi same undakapochu so atlan time lo manam input box use cheyochu so uh, message box ante output andi okay so input kosam mana input box message kosam output for example manaki inka input box kuda title kavali anukunnan ankonde so ikkada manam malli comma pettam ankonde chudandi title isthundi okay so title kuda manam ee uh, message box ki ivachu for example input box ani va input box ani ivali anukuntna leda input uh, input em anidam input message box ani okay मेसेज बॉक्स को दिखा स्पेस दिस कुंटन नहीं ओके इकट्ठा जाता है ना को दिखा नहीं ओके राइट ओके इप्रांजेस चुदा मा एंटर चुड़न इनपुट मेसेज बॉक्स आना चाहिए नहीं कर सिक्स आने एंटर जैसा ना कुंडी ओके आनी चुड़न ए वैल्यू इस सिक्स सो इला माना इनपुट मेसेज बॉक्स आने दी यूज़ आउट होता है ఫస్ట్ లో ఏమవుతుంది టెక్స్ట్ కోసం ఓకే మళ్ళీ తర్వాత ఏంటి మనం కామా తర్వాత మనం ఆ టైటిల్ కోసం కూడా వాడొచ్చు బాగుంది కదండి రైట్ సో ఇదండి మన మెసేజ్ మరియు ఇన్పుట్ బాక్స్ యొక్క స్పెషాలిటీ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా వీడియోకి ఓకే అలాగే అందరూ లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి మీరు ఎంత లైక్ చేస్తే ఎన్ని వీడియోస్ కి లైక్ చేస్తే అంత ఎంకరేజ్మెంట్ అంటి నాకు థాంక్యూ